What is a responsive citizen? Welcome to the Civics Academy Local Government Series. These videos explain how local government functions. In order to be responsible citizens and shape the country we want, we need to know how government functions and how we can engage it. In this video, we explain the concept of responsive citizenship. What do we mean by responsive citizenship? To be responsive means to react, to answer, or to respond to matters that are of interest. People are responsive when they are actively participating in matters that affect them. While citizenship is often linked to legally recognized nationality, in this context, citizenship refers to an individual who is a member of society in a particular community. Responsive citizenship therefore refers to members of the community who actively participate in the realization of their rights and the fulfillment of their duties. What does the right to public participation mean for government? When South Africa became a constitutional democracy, its governance framework changed from one that was racially exclusive to one that is broadly representative, in the sense that all South African citizens have the right to vote and to participate in democratic decision-making processes. South Africa's constitution requires public administration to foster participatory democracy on the basis of informed and empowered citizenship. Thus, participatory democracy means that citizens have not only the right to vote in national, provincial or local government elections, but also to ongoing and regular interaction with the institutions and the elected people that represent them. This is reflected in the preamble of our constitution, which states that our constitution lays the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people. Especially local government plays a very important role in participatory democracy. Our municipalities are focused on providing infrastructure and services which influence our day-to-day -day lives directly. Our constitution therefore requires municipalities to encourage the involvement of communities and community organizations and respond to people's needs. According to local government legislation, municipalities must develop a culture of community participation by creating mechanisms, processes and procedures for community participation, communicating information to the community, giving notice of meetings of the municipal council to the public, allowing admission of the public to these meetings, making certain documents available to the public, establishing a website and place information thereon. What does the right to public participation mean for community members? Responsive citizenship does not only require the government to provide opportunities for people to participate in governance, it also requires the people to fulfill their responsibilities. The Municipal Systems Act grants us the rights to contribute to municipal decision-making processes, to submit recommendations, representations and complaints either orally or in writing, to receive prompt responses to our communications, to be informed of decisions of municipal office bearers that affect us, to be informed of the affairs, including its finances, of the municipality. To demand that municipal meetings are open to the public, are fair and free of personal interest. To use and enjoy public facilities. To have access to municipal services. We also have the following duties to observe the mechanisms, processes and procedures of the municipality when exercising our rights, to promptly pay all our municipal bills, for example, service charges, taxes and levies where they are applicable, to respect the municipal rights of other community members, to allow municipal staff on our properties when they are exercising their functions, to comply with municipal bylaws that apply to us. How should responsive citizens exercise their rights in a democracy? 
A very important way for us to participate in municipal processes is through ward committees. We discuss ward committees in detail in the video, What is the role of ward committees? We can also inform ourselves through other means, for example, through the website of our municipality, which should regularly update us about all the municipal decision-making processes we ought to participate in. These processes include the drafting of the municipality's integrated development plan, the municipal annual report and the drafting of bylaws, and are all explained in detail in the video. How can people participate in municipal processes? All related information should also be available through the local media and on the notice board of the municipality. It is only through our participation that the municipality can know and respond to what we as citizens really want. But there are also some general things we can and should do to be responsive citizens. Firstly, if our municipal councillors do not perform or fulfil their election promises, we can vote for a different person or a different party in the following local government election. Secondly, we should actively communicate with our local municipality by email, through social media, telephone or a letter to make our real needs, concerns and priorities known. For example, we should inform our municipality when streetlights are not working, when there are potholes in the road, when a water pipe has burst, or when there are illegal electricity connections and request our municipality to address these issues. Thirdly, responsive citizens should act responsibly towards everyone else in the community. For example, we must keep our streets clean by refraining from littering and dumping and we must use scarce resources like water responsibly. Fourthly, we need to report all illegal activities to ensure that we, as law-abiding citizens, can contribute to a good quality of life for ourselves and our children. One way to do so is, for example, to actively participate in community police forums. If we have tried to communicate and contact our municipality and have not received a response, as citizens we may also express our concerns through petitions, the media and peaceful demonstrations. Summary In this video, we explained the concept of responsive citizenship. The constitution and local government legislation require the government to provide the opportunities for people to participate in governance but also requires the people to fulfill their responsibilities as citizens. Public participation is particularly relevant in the local government context as the functioning of our municipalities influences our day-to-day -day life directly. The concept of responsive citizenship thus refers to community members who actively participate in governance matters, hold their government to account and act as responsible citizens. Wat is een reagerende burger? Welkom bij de Civics Academy se plaatselijke regeringsreaks. Hier die video's verduidelik hoe plaatselijke regering werk, ten einde verantwoordelijke burgers te wees en om ons land te help vorm soos ons dit wil hee, moet ons weet hoe die regering werk en hoe ons daaraan kan deelneem. In hier die video verduidelik ons die concept van reagerende burgerskap. Wat word met een reagerende burgerschap bedoel? Om reagerend te wees beteken om te reageren of te antwoord op zaken van belang. Mensen reageer wanneer hul actief aan zaken wat hul raak deelneem. Burgerschap wordt gewoonlijk verbind aan jou wettelijke nationaliteit. Maar in hier die verband verwijs burgerschap naar een individu wat deel is van een bepaalde samenleving of gemeenschap. Reagerende burgerschap verwijst dus naar leden van een gemeenschap wat actief aan die uitleving van al rechten en die nakoming van al verplichtingen deelneem. Wat is die waarde van die recht op openbare deelname voor regering? Toen Zuid-Afrika een grondwettelijke democratie geworden het, 
het die regeringsbestel verander van een wat ras uitsluitend was tot een wat verteenwoordigend van alle mense is. Dit beteken dat alle Zuid-Afrikaanse burgers stemrecht het en ook die recht om aan democratische besluitnemingsprocesse deel te neem. Die Zuid-Afrikaans grondwet vereist dat die openbare administratie een deelnemende democratie dier een ingelichte en bemachtigde burgerij moet bevorder. Deelnemende democratie beteken dus dat burgers nie net die recht het om een nationale, provinciale en plaaslike verkiesings te stem nie, maar ook die recht het op een deerlopende en gereelde interactie met die regeringsinstellings en die verkoose verteenwoordigers. Dit word in die aanhef tot die grondwet soos volg bepaal. Die grondslag te lee vir een democratische en oop samenleving waar een regering gegrondvis is op die wil van die bevolking. Dit is vooral een plaaslike regering dat deelnemende democratie een groot rol speel. Ons municipaliteite focus op infrastructuur en dienstlevering wat ons dagelijkse levens direct raak. Ons grondwet vereis dat municipaliteite die betrokkenheid van gemeenschappen en gemeenschapsorganisaties aanmoedig en om mensen zijn behoeftes te bevredig. Ingevolge municipale wetgeving moet municipaliteiten een cultuur van samenwerking kweek dier mechanismes, processen en procedures vir gemeenskapsdeelname te skep. Inlichting aan die gemeenskap te verskaf, kennis van raadsvergaderings aan die publiek te gee, publiek tot vergaderings toe te laat, bepaalde documenten aan die publiek te verskaf en een webteiste te skep en inlichting daarop te plaas. Wat beteken die recht op openbare deelname vir lede van die gemeenskap? Reagerende burgerskap beteken nie dat slechts die regering geleentede vir deelname moet skep nie. Dit vereis ook dat die mense al verantwoordelikhede moet nakom. Die municipale stelselswet gee ons die recht om een bijdra tot municipale besluitnemingsprocesse te maak, om aanbevelings, vertoe en klagtes mondelings of skriftelik in te dien, om een spoedige reaksie op ons communicatie te ontvang, om door municipale ambtsbekleers van besluiten wat ons raak ingelig te word, om oor municipale sake met inbegrip van die finansies ingelig te word, om te eis dat municipale vergaderings vir die publiek oop sal wees, rechtvaardig is en sonder persoonlijke belang om openbare geriewe te gebruik en te geniet, om toegang tot municipale dienste te hee. Ons het echter die volgende verplichtinge. Om, wanneer ons ons rechte uitoefen, die mechanismes, processe en procedures van die municipaliteit na te kom. Om ons municipale rekeninge met inbegrip van diensteheffings, belastings en heffings betijds te betaal, om die rechte van ander lede van die gemeenskap te respecteer, om municipale ambtenare op ons eiendomme toe te laat wanneer hul hul werk moet doen, en om toepaslike municipale verordeninge na te kom. Moet reagerende burgers al rechte in een democratie uitoefen? Een belangrike manier om aan municipale processe deel te neem, is dier die wijkskomiteestelsel te gebruik. Ons bespreek wijkskomitees volledig in de video Wat is die rol van wijkskomitees? Ons kan ook op andere maniere inlichting bekom, dier bijvoorbeeld die municipale webteiste te besoek, waar besonderhede oor municipale besluitingnemingsprocesse waaraan ons kan deelneem, verstrek word. Hier die processe sluit in die opstel van die municipaliteit sy geïntegreerde ontwikkelingsplan, die municipale jaarverslag, en die opstel van verordeningen en word allemaal in die video hoe kan een mens aan die municipale processe deelneem verduidelik. Ander verwante inlichting moet ook in die plaaslike media en op die municipale kennisgeving borde vertoon word. Dit is slechts wanneer ons deelneem dat die municipaliteit sal weet wat ons as inwoners wil he, en dan kan dit daarop reageer. Daar is ook algemene goed wat ons kan en moet doen om reagerende burgers te wees. Eerstens, 
indien die municipale raadslede nie presteer nie of versuim om al verplichtinge na te kom, kan ons tijdens die volgende municipale verkiesing vir een ander persoon of politieke partij stem. Ten tweede, moet ons actief met ons municipaliteit communikeer dier byvoorbeeld e-posse, die sociale media, telefonies of per brief om so doende ons werkelijke behoeftes, bekommernisse en voorkeren bekend te maak. So moet ons bijvoorbeeld die municipaliteit inlig wanneer straatlichte nie brand nie, daar slaggate in paai is, een waterpijp wat gebars het, of as daar onwettige krachtaansluitings is en dan vraag dat het recht gemaakt word. Derdens, behoort reagerende burgers ook verantwoordelik teen oor ander lede van die gemeenskap op te tree. So bijvoorbeeld kan ons self ons straat skoon hou, dier nie rommel te strooi of te stort nie, en om skaarsbronne soos water nie te mors nie. In die vierde plek moet ons alle onwettige activiteiten rapporteer, en so doende verseker dat ons as wetsgehoorsame burgers tot een beter levenskwaliteit vir ons en ons kinders kan bijdra. Een manier om dit te doen is dier actief aan gemeenskap polisieringsvorms deel te neem. Indien ons met die municipaliteit probeer skakel en communikeer het en steeds geen reaksie ontvang het nie, kan ons besorgdheid dier petities, die media en vreedsame optochte oordra. Opsomming In hierdie video het ons die concept van reagerende burgerskap verduidelik. Die grondwet en plaaslike regeringswetgeving vereis dat daar geleentede vir mensese deelname aan die regering moet wees en ook dat mense hal verplichtinge as burgers moet nakom. Openbare deelname is vooral een plaaslike regering van belang, omdat ons dagelijkse levens direct dier die municipale funksies geraak word. Die concept van reagerende burgerskap verwijst dus na lede van die gemeenskap wat actief aan regeringszake deelneem, hul regering aanspreeklik hou en as verantwoordelike burgers optree. Wamkele kile ku totolo ngobo ze civics academy ku hulumente wo manla. Ezi video ze katli sa injela asebe nzanga yo hulumente wo manla. Ukuze sbe nga batali abakwazi yo ku tabata utanduva. Futi sbe nelizwe esili ngwane layo. Kufuneka sazu kuba u hulumente u sebe nzanjani. Kwa kunye nendela esno kumi sebe nzanga yo. Kule video se katli sa umpa ukuba ngumtali opendu yo. Si teta ukutini ukuba ngumtali o pendula yo. Ukupendula kutete ukuba nento oyenza yo. Ukupendula okanyo ukupendula kwe miba enika umla. Abantu baya pendula kabe tata inka chaba kwe zinto ezba kapaze la yo. Gelika ukuba ngumtali kungulu nyanisa kwenye nobuze ubuse mtetweni. Kule meko ukuba ngumtali kupeki sele emtuini olilungu luluntu kwinginga etile. Umtali opendulayo. Goka ke ngumtu otata inka kweba ngen jongo zuku pumeza ama lunge lo kwenye nuku pumeza mise benzi yabo. Ingaba ilunge lo luku tabata inka kweba liteta ukutini kukulumente. Umtla umzansi Afrika wasisizwe esila uluwa ngabantu belande la umka kosiseko. Inle la yuku laula ya kukuka kuleyo ya iketa abantu ngukobu tlanga. Yai leyo ipaka misa aba melu kukulument. Kubabonke abe mibo mzansi Afrika ba nilunge lo lo kuvota no kutata inka kweba kuinkubo yu kutata izi kwebo kwe demokrasi. Umka kusiseko wo mzansi Afrika ufuna ukuba ukulaula kubetelele i demokrasi yu kutata inka kweba esekeke ukubini umtali ono luazi no puti swayo. Koko ke. I demokrasi yu kutata inka kweba iteta ukuba abathali abana lungelo luku vota kukulumente wesizwe. Owe pondo no wase makaya kupela koko kungibele luano olunga peliyo pakati kwa bandu kwenye nabante abavote lweyo. Futi ababa meleyo kukulumente. Oku ke kubonakala kunchayilelo yomka kusiseko.
apho kucacisiwe ukuba umgaqo siseko ubeka isiseko soluntu olune demokrasi nolunga ifihliyo indlela eliva ngayo apho urhulumente asekeke kwintando yabantu urhulumente wasemakhaya udlala indima enkulu ku demokrasi yokuthatha inxaxheba oma sipala bethu bagxile ekuhambiseni inkonzo kunye namaziko akhoyo athi abe nempembelelo kubumi bethu bemihla ngemihla umgaqo siseko wethu ufuna ukuba oma sipala bakhuthaze ukuthatha inxaxheba yoluntu kunye nemibutho yoluntu futhi baqwalasele imfuno zoluntu okomthetho urhulumente wasemakhaya oma sipala kufuneka baphuhlise ukuthatha inxaxheba koluntu ngo kudala inkqubo nendlela zokuthatha inxaxheba koluntu hambisa ulwazi eluntwini kwazi uluntu ngenhlanganiso zekhansile kamasipala kuvumela uluntu lungene kwinhlanganiso ukwenza iwebhusayithi nokufaka kuyo ulwazi ingaba kuthetha ukuthini kumalungu oluntu ukuba nelungelo lokuthatha inxaxheba ukuba ngummi ophendulayo akufuni kuphela ukuba urhulumente adale amathuba okuba abantu bathabathe inxaxheba kurhulumente kukwafuna ukuba abantu bazalisekise uqanduva lwabo umthetho kamasipala owaziwa ngokuba yi Municipal Systems Act usinika amalunge okuncedisa kwinkqubo zikamasipala zokuthatha izigqibo okufaka ingcebiso nezikhalazo ngokubhala phansi okanye ngomlomo okufumana impendulo ezimalunga nonxibelelwano lwethu nomasipala lokwazisa ngeziqebo zamagosa kamasipala ezisichaphazelayo lokwazisa ngezinto eziquka ezimali kamasipala lokuqinisekisa ukuba inhlanganiso zikamasipala zivuleleke kuwonke wonke zifanelekile kwaye akho umuntu unomdla othile kuzo lokusebenzisa nokonwabela izinto ezisetyenziswa nguwonke wonke lokufikela kwinkonzo zikamasipala sikwanele imisebenzi ilandelayo ukuqolasela inkqubo nendlela umasipala enza ngayo izinto xa sijonga amalungelo ethu ukuhlawula ngexesha onke amatyala ethu kumasipala umzekelo irhafu yenkonzo xa kuyimfuneko ukuhlonipha amalungelo kamasipala amanye amalungu oluntu ukuvumela amagosa kamasipala kwindawo esihlala kuzo xa kufuneka enze umsebenzi wabo ukuthobela imithetho kamasipala ingaba kufuneka abahlali abaphendulayo balisebenze njani ilungelo labo ledemokrasi eyona ndlela ibalulekileyo ukuthi yokuthatha inxaxheba kwinkqubo zikamasipala yenzeka kwikomiti zewadi sixoxe banzi ke ngekomiti kula video ithi Lintoni igalele le komiti zewadi sinokuzifumanela ulwazi ngokwethu ngezinye indlela umzekelo ku website zikamasipala wethu emele kukusazisa rhoqo ngazo zonke inkqubo zikamasipala zokuthatha izigqibo ekufuneka sithathe kuzo inxaxheba ezi nkqubo ziquka ukuyilwa kwesicwangciso sophuhliso esimanyanisiweyo sikamasipala Esaziwa ngokuba e Municipality Integrated Development Plan. Inxelo kamasipala yonyaka nokuyilwa kwemithetho kwaye icacisiwe kakuhle kwividyo ethi ingaba abantu bangayithatha njani inxaxheba kwinkqubo zikamasipala. Lonke ulwazi olumalunga nokufuneka lufumaneka kumajelo endaba asekuhlaleni na kwibhodi yezaziso zikamasipala. Uya kuba ngenxa yenxaxheba yethu kuphela ukuze umasipala akwazi ze aphendule kwizinto ezifunwa sithi bahlala kodwa ke zikhona ezinye izinto esinokuzenza ukuze sibe ngabahlali abakwazi yokuphendula oko kuqala ukuba oceba bakamasipala abawenzi okanye abazizalekisi izithembiso zokunyulwa sinokuvotela omnye umuntu okanye iqela lopolitiko kunyulo olulandelayo okwesibini kufuneka sithethe nomasipala wethu wasekhaya nge imeyile kumaqonga onxibelelwano ngomnxeba okanye ngeleta khona ukuze zaziwe imfuno zethu 
izinto ezingasiphatha ngakakuhle kunye nezinto esizinqwenelayo umzekelo kufuneka simazise umasipala xa izibane ezisendleleni zingasebenzi xa kukho imingxunya endleleni xa kuqabhuke umbhobho okanye xa kukho abantu abafuna umbane ongekho semthethweni simcele umasipala aziwoye zonke ezizinto okwesithathu abahlale abaphendulayo kufuneka babe noxanduva lokuwoya lonke uluntu umzekelo kufuneka sizigcine izitalato zethu zicocekile ngokuthi singalahli inkunkuma kuzo kwaye kufuneka sisebenzise izinto ezifana namanzi ngendlela elungileyo singawamushi okwesine kufuneka sichaze xa kukho izinto ezingekho semthethweni ezenzekayo ukuqinisekisa ukuba thina njengabemi abawululamelayo umthetho sinokuba negalelo kubomi obulungileyo bethu nabantwana bethu indlela yokwenza oku umzekelo ukuthatha inxaxheba kuyiforam zamapolisa ezenziwa luluntu ukuba besizama ukunxibelelana futhi sidibane nomasipala bethu kodwa singafumani impendulo Jengabemi sinako ukwazisa izinto ezingasiphatha ngakakuhle ngokubhala isibongozo ngezisasazi ndaba kunye noxhanqalazo olunoxolo Isishwangathelo kule video siwucacisile umba wabemi abaphendulayo umgaqo siseko kunye nohulumente wasemakhaya ufuna uhulumente avulele abantu amathuba ukuthatha inxaxheba kuhulumente kodwa ke ukwafuna ukuba abantu bazalisekise uqanduva lwabo njengabemi belilizwe ukuthatha inxaxheba koluntu kubaluleke kakhulu kwimeko yohulumente omandla njengoko ukusebenzisa koma sipala bethu kunempembelelo kubumi bethu bemihla ngemihla umba wabemi abaphendulayo ubhekisele kumalungu oluntu athatha inxaxheba ngokupheleleyo kwimiba kahulumente baze bamenze ukuba aphendule uhulumente baze baziphathe ngokwabemi abakwazi ukuthatha uqanduva